Hello, hello, good evening, class. Hi. Hello, good evening. Hi, Miguel. Good evening. How are you? Hi, bye. Excellent. Very good. Hi, Francisca. Hello, Noel. Welcome. Hello. 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 Okay. Uh, hello. Let's see who else is here. Mirna, Ronald, Carmen, uh, Manuel. Hello, Manuel. Por ahí unos chicos bien felices. Ok, welcome guys. Bienvenidos chicos. Um, bueno, antes de iniciar queremos pues acá hacer un pequeño... Este, ¿cómo decirle? Una felicitación, extender una felicitación a Insafor por su celebración de aniversario de estar cumpliendo 30 años. Como ustedes sabrán, pues. Happy este, year day. <ríe> como ustedes sabrán, pues ellos se dedican bastante al área de formación continua, formación inicial, entre otros programas que tienen, ¿verdad? Entonces son pues un apoyo para toda la población en general, también para las empresas, porque siempre están a la vanguardia y siempre están apoyando, ¿no? ¿verdad? Y están apoyando a pues a todo, ¿verdad? A toda la población. Entonces eso es muy importante ya que nos ayuda pues para crecer y también ayuda al, al desarrollo pues de nuestro país. Entonces, pues ahí teníamos un pequeño una pequeña felicitación para ellos. Nos complace enormemente tener la oportunidad de felicitarles por el logro sobresaliente de cumplir 30 años de trayectoria en la capacitación a nivel nacional en el sector empresarial. Bien, esa era el, el, la felicitación que teníamos por ahí. Ok, so for this class, we're going to start. Vamos a empezar ya. Uh, we have a topic. We are going to have a review about the previous topics. It's uh, basically about um, all the things that we have been studying during the week. Thank you, Fernando. Ok, entonces un pequeño, vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos estado haciendo durante la semana. Por ahí ya les mencionaba algunos que tuvieran a la mano pues su manual. Pero antes de eso, vamos a, a ver, nada más a cubrir una parte final que es acerca de los sustantivos. Y, uh, as you know, we have singular and plural forms, right? With nouns. Entonces, tenemos formas singulares y formas plurales, pero... Como, um, well, but how do we form a plural form? Como formamos una forma plural, la redundancia. 
porque a veces solamente le agregamos S, ¿verdad? A, lo, a los sustantivos, pero también tenemos otras reglas, otras reglas, depende de la escritura que ese, esa palabra tenga. Solo que this. Vamos a ir viendo una por una. Uh, Miguel, help us with the first one. Ayúdanos ahí con la primera. Type of noun. Miren, tenemos acá el tipo de sustantivo, plural rule, la regla plural. Uh, singular noun and a plural noun. Entonces, aquí tenemos la forma singular y vemos la regla aplicada acá en la forma plural. Um, Miguel, please, read the first one. Most nouns. Eight. Add. Forma, forma regular. Ah, no, just read this one. Solamente add. tiene que leer esta parte de acá. Most nouns add es... Most, most nouns add es... Example. Singular ah. new. Cats. Cats. Student. Ajá. Plural. Cats. cats. Students. Ok. Student and students. Student. Mm -hmm. Students. And now, look at this. We have a second rule. Uh, help us with this one, Josué. Noun ending in vowel plus O. Noun ending in vowel plus O. No is in this word vowel. It's now O. Mm -hmm. Add S. As, as S. Video, radio. Eh, video, video, ra video, video, radio, 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 Plus O, O. So we have, we have S, right? We have two vowels, right? Video, videos. Radio, radios. Let's see the next Teacher. one. Hello, welcome. Sorry. Catherine. Eh, tengo una consulta. Es que me perdí un poco porque acabo de conectar la compu. No me conectaba. Okay. En ese caso, eh, puede Bien, comenzar desde saliendo. el principio. Disculpe. Bravo. Ok, no problem. <laughs> ok, no problem. Gracias. Okay. We're talking about singular and plural nouns. So we're learning about the rules, the plural rules. So these are the rules in order to uh, create the plural form. Entonces tenemos aquí las reglas para formar la forma plural de eh, un sustantivo. Entonces hablábamos ahí, la primera, vamos empezando. La primera es que a la mayoría de sustantivos le agregamos S, pero hay sustantivos que tienen terminaciones diferentes y dependiendo de esa terminación es... Eh, de eso va a depender qué le vamos a agregar al final, ¿verdad? Para, para formular la, su plural, ¿verdad? Entonces, teníamos acá la segunda. Uh, noun ending in vowel plus O. So, we add S. Agregamos. Add means agregar. Agregamos S. Look at this. A vowel. Tenemos una vocal y tenemos una O. Uh, vowel plus O. Entonces, tenemos dos vocales, ¿verdad? Pero la regla dice, también tiene una vocal y, ter y termina en vocal O. Solamente agregué ese, ok? Video, videos. Radio, radios. Noun, ahora vamos con la tercera. Noun ending in vowel plus y. Sustantivo que termina en vocal más y. Add s. Look at this. Toy, juguete. Vowel, y. Vocal, y. Toys. Day, days. Ustedes me dicen si surge alguna duda de por ahí. Okay, uh, the next one. Noun ending in CH, SH, S, double S, X, or Z. So you have to add ES. Uh, example, church, churches. Rush, brushes. Bus, buses. Uh -huh. Bus, buses. Glass, Gla glasses. glasses. Fox, foxes. foxes. Boss, so this is with Z, boss, bosses, Bus. bosses, bosses. Mm -hmm. So this is this Zambuido, uh, yeah, mm -hmm. Zambuido. Uh, that's, uh, I think that that's the name. And look at this. So you have to be uh, careful with this. 
then you have to uh, check if the noun and has this final n. Entonces, lo que vemos ahí es eh, la terminación de ese sustantivo. Entonces, ustedes notan, terminan CH el sustantivo, SH, uh, S, double S, X, and Z. Z. Mm -hmm. So, you have to add ES. If you want to form the plural form. Okay. So now let's continue with the next one. It's a noun ending. Okay, sorry. Okay, okay, okay. This is um zumbido. Okay, that's buzz. Yeah, that's the other word. Okay, now ending in consonant plus o, r e s. Tenemos una palabra, un sustantivo. Recuerden, a noun. It's an animal. Uh, it can be a place. Or it can be uh, the name uh, right of uh, objects, right? Consonant plus O, add S. Example, consonant, potato. So we have consonant T and we have vowel O. Oh, mm -hmm. oh. Potato, potatoes. Tomato. Tomatoes. Tomatoes. Okay. Uh, the next one says noun ending in consonant plus y. So ahí tenemos otra regla. Consonante griega. Example, drop y. Okay, vamos a quitar la y y vamos a agregar en add i e s i e s. Miren, eliminamos esta y y lo que vamos a hacer es agregar i e s. Example, baby, plural form. Babies. Babies, right? Army. Armies. 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 Ma mami. Mamies. Oh, yeah. Mm -hmm. Yes. Mommy. Mm -hmm. Mommy. In, uh, we Mami. also. Mm -hmm. Mommies. And we have a noun ending in F or F E. También tenemos ahí sustantivos que terminan en F o F E. For example, okay, let's look at the spelling rule. Change F or F E to V's. Thief, ladrón. Thieves. Ladrón. Thieves, ajá, uh -huh. thieves. Y ahí se escucha con una pronunciación de una, uh, de la U, ¿verdad? De la vibración ahí. Thieves. 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 Teacher, eso line. no lo miramos nosotros. Yo no lo estoy observando porque la pantalla está muy... Ya no se alcanza a ver. Ok, Ahí lo que no. voy a hacer es enviarles una, una foto mejor al, al WhatsApp. Thank you. O oh, déjenme hacerlo más, más, más arriba. Ok, Teacher. Hello. I have a question for you. Tell me. Uh, you are from Canada. No, why? <laughs> Porque en, el, en la tarea de hoy decía de que la teacher era de Canadá y yo le puse que no y me salió que era que sí. La tarea, ¿cuál tarea? <laughs> Las tareas que están en la plataforma. Habría que ver, no, 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 ni yo me he percatado de eso. Entonces okay, era... Another national. Entonces, yo dije, ¿será? Could be, we never know. Yeah, but there are some teachers. Uh, sí, uh, a veces hay maestros también del extranjero. Ok. Um, entonces yo por, yo por, no. pues creí que no, entonces le puse que no, pero me salió mal. Ah, ok, the exercise. Ok, ya lo vamos a ver. Ok, ahora sí se ve, Miguel. Yes. Ok, so the last one. Esta sí se veía, Miguel. Esta de acá. Yes. Ah, ok. Sí, so sí, sí. Es que so, I repeat again that uh, noun ending in F or FE, sustantivo que termina en F o F, -E, change F, uh, or F E to this. Thief, thieves, thieves. Uh, life, lives, lives. Life. Mm -hmm. 
vida, vidas, right? Uh, ladrón, ladrones. So, do you have any question? No. Yes, teacher. Mm -hmm. eh, cuando dice consonante, eso quiere decir, o sea, aparte de las ¿Cuál? vocales. Cualquier otra letra que no sea vocal. Están que no sea A, I, O, U. Todas esas, las demás son consonantes. Exacto. Yes. Mm -hmm. Ok. Esa era okay. mi pregunta. <risa> sí, eso es. Uh -huh. Tenemos, uh, sí, cualquier letra que no sea consonante. Que no sea vocal. Que no sea vocal. Mm -hmm. Y la última que dice sería, uh, o sea, las letras que, que terminan en F. Las palabras, los sustantivos. Las palabras, Ajá, los, sustantivos. los sustantivos. Que el sustantivo okay. termine en F o F. Entonces, ahorita estamos viendo el caso de, de sustantivos. Singular, plural. Okay. Mm -hmm. Era para okay. no perderme. No, pero no problem. Ok. So, now, look Gracias. At, besides that, we have some irregular nouns. Aparte de eso, tenemos algunos sustantivos irregulares. For example, man, men. So, it means that the plural form, uh, it's totally different. So you 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 want you want mm, add this now? Children. Huh? No agregamos una una s, sino que escribimos mm -hmm. una forma totalmente diferente. Man, men, child, children. Mm -hmm. Aunque para niños también está la palabra kid, okay? Kid, kids. Kids. Mm -hmm. kids. Mm -hmm. Y child, un niño y children. Dos niños en adelante, ¿verdad? Exacto. Uh -huh. Esa sería la forma plural. So, we have to learn that. Man, men. Así uh -huh. es. Hi, teacher. Good night. Hello, sí, sir. Welcome. Sorry, excuse me. You're, worried. You're late, ¿ok? Ok. Perdón. Ok. So, let me show you some more examples. Now we have to classify that now, and I'm going to need your help. Look at this. I'm going to send you the link so you can do that with me. Okay, so there you have the link. Go to the meeting chat and you can open that link so you can practice these plural uh, rules with me. Uh, in here, look at this. Write a plural noun for each of the words below. Remember to follow the rules for each one. Rule number one, uh, regular plural ad, s. Cat, plural form? Cats. Cats. Cat. Cat. Bed? Bed. Bed. Uh -huh. Bed. Uh, cup. Uh -huh. Son las tazas. Paper. 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 Trees. 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 Okay, pens, doors, doors, doors. Okay, so you see, it's very easy. Porch. What's a porch? Any idea? Porch. Porches. 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 And what's the meaning in Spanish? Porches. I don't know. Porch. No. I don't know. Uh -huh. I don't Porch. remember. It belongs to a house. It's part of a house. What? Mm. Part of a house. Es una parte de una casa. Yeah, I think. It's part of oh. the house. Mm. Ah, sería por el... Uh -huh. sí, Creo sí. que el... Ah, ¿Cómo decir el, el patio cochera. trasero de la casa? El patio trasero, ajá. El pórtico. El pórtico. Ah, ah pórtico. parte alta. Pórtico. Box. What's box? What's a box? Okay. Box. Boxes. 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 Wish. Yes. Wishes. 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 Okay. Glass. Glass. Glasses. 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 Vases. 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 Brushes. 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 Church. Churches. 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 Uh -huh. Churches. Okay. Churches. Uh, Churches. Uh, 
Boxes. 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 Watches. 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 Okay. Yes. So we continue with our rule number three and four. Words ending in Y. Words ending in Y. Candy. 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 Okay. Oh, okay. Nice. Candies, baby. babies, 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 ah, uh -huh. babies, monkey, monkeys, monkeys, yes. monos, monkeys, this monkeys. way, yes, monkeys, you monos. sure, yes, monos, monos, monos. <laughs> this way, no, 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 wait, 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 Burro. monkeys, monkeys, <laughs> monkeys, mono, yes. Okay, but is this the correct uh, spelling? Teacher, pero pero ahí termina en en en, en vocal mm -hmm. y, y la otra no sé si afecta eso porque afecta la de monkey. No, no. A monkey. no, no afecta. Solo se le agrega el el, el s al final. Monkey. Mm -hmm. So look at this. We have two sí, things. Porque lleva la e y la I, y, perdón. Mm -hmm. O sea, lleva uh -huh. vocal consonante. Yeah. Uh -huh. That's why. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, es como hay... una excepción. No, cuando tenemos, en este caso, cuando tenemos, hay una vocal antes y no una consonante, solo le agrega S. Uh -huh. okay. Okay. Monkey. Uh -huh. okay. Monkeys. That's, that's monkeys. Monkeys. So it's monkeys. Uh, story. Stories. 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 Okay, I see it. Stories. Pony. 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 Fairies, okay. Toy. Toys. 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 Poppy. Poppies. Poppies. Poppies, okay. Poppies. Turkey. Turkeys. 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 Yes, okay. Turkeys. Turkeys. Day. Days. Days. Yes. Bunny. 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 Okay. Let's check. Let's see. Oh, well, you did. Okay. 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 So you got a ten. Excellent. So now you're ready. Uh, are you going to take a picture? Okay. Lo que pueden hacer es tomarle una foto. No sé si lo iban haciendo conmigo. Una foto por ahí. Okay. Le voy a tomar una street shop. Uh -huh. Next. Okay, perfect. Second rule. Yeah. Next. Four. Okay. Ready. Okay, yeah. perfect. So let's go back. Oh, yo no lo iba llenando, <laughs> solo iba repitiendo. <laughs> Papi. Ok, nice. Look at Pero this. lo estoy haciendo ahorita. Yeah, that's great. Look at this. Uh, just to conclude, we're going to check uh, the use of the possessive apostrophe S and um, we have to check uh, the use and the form. How do we use it? How do we form the possessive case? Entonces, estuvimos hablando un poquito de esto el día de ayer. ¿Qué era el caso posesivo? ¿Qué recuerda? ¿Para qué nos ayudaba? Para saber de quién es, a quién le pertenece. ¿Quién le pertenece a algo? Y sí. we express that by using an apostrophe and an S, right? Entonces, lo indicamos okay. al utilizar una apostrophe y una S. Sí. Or apostrophe. Yes. So we're going to check yes. the first one. Singular noun. Vamos a ver noun. primero en la forma singular. Okay. The producer's job is a one. So we talk about one person or one thing. Estamos hablando de una persona o de una cosa. 
El Costa. trabajo de quién? Del. De yo. Del, ajá, el, el empleo. Del productor. Del productor. The girl's hair is. El cabello, el cabello de, de la chica, de la chica. De la chica. James Han. Las manos de James. La mano de. James. De James. De James. James. Ok. The back's color. Uh -huh. ¿El color de qué? De la bolsa. De la bolsa. De la bolsa, de la cartera. Ah, cuidado ahí. No es de las bolsas. Sí, 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 sí. Sorry. De la bolsa. Sí, tiene la postura. Ok. Um, Noel, can you help us in the chat? Ayúdenos a leer ahí los ejemplos. Ok, activa el micrófono. Uh, My mother house, la casa de mi madre. Mm -hmm. My mother's house. My brother's name. Okay. El nombre de mi hermano. Okay. The teacher's maker. Marker, marker. A marker, no es maker. Marker, no, Mar marker. Marker. Mm -hmm. it's, a, it's this. Uh... El, el, el plumón del teacher. Mm -hmm. Okay, so this is for the singular form. Apostrophe S. Apostrophe S. Next case, we have a plural form. The actor's coffee break. Break. El break de quién? De los actores. Los actores. actores. Ajá, entonces no sé que acá ya cambió, porque acá estamos. Ajá, ya no, hablando, le, ya no le pone la S. ¿eh? Estamos hablando de un possessor que es plural. Estamos hablando de dos o más personas. El break de los actores, el, el receso, ok. The computers, price. Price. ¿no? Precio de las, de las computadoras. De las computadoras. Y por ahí sí, él sí. observó algo más. Ustedes notan que acá el noun, Como... el possessor, termina en S. Entonces ahí Ajá, solo, solo se pone el apóstrofe. el apóstrofe. Solo agregamos el apóstrofe. The shoes, heels. What did this? Heels. Heels. Los zapatos de tacón. Ajá. Los, ajá, los tacones. Ah, los las nenas se ven mejor. De... <risa> los tacones de, de los zapatos. Ajá. Los tacones de los zapatos. Ok. And the notice board's color. Notice board es como, la, es decirles, una pizarra. Una pizarra de, de noticias. Mm -hmm. Ok. Nice. So let's check some more examples. Um, If the possessor ends in S, lo que estamos viendo, que si el possessor termina en S, without being plural, sin ser plural, este es otro caso, sin ser plural, we add apostrophe S to the possessor. Ok, ¿cómo es eso? Por mm. ejemplo, con los nombres. Uh, uh -huh. In which uh, the finishes with S. Lucas. So you add apostrophe S. S. You Lucas. can omit that. Entonces, la I novia de Luca. Sí, la, la novia, novia de Luca. Luca. Uh -huh. novia. But listen up. En este caso es opcional. Como termina en S, puede solo ubicar el apóstrofe o puede ubicarle apóstrofe S. Yes. Entonces ahí, ahí se lo dejo opcional. Aquí se lo han puesto el apóstrofe S, yes, pero ahí podría quedar solamente con, eh, con el apóstrofe. Ah, la, enamor la enamorada, dice va. Uh -huh. The boss dice la novia. office. Entonces, porque acá ya no, no tendría sentido uh -huh. agregarle la S porque se escucharía lo mismo. Pero sabemos que se está refiriendo a una persona, uh -huh. la novia de Luca, uh -huh. la oficina del jefe. Okay. Uh -huh. uh, ¿Any question? ¿Cómo, ¿Cómo se diría toda esa oración, teacher? Lucas, girlfriend. Girlfriend. ¿Y el otro? The boss, The boss, boss office. office. Okay. Ajá. Por eso les digo yo, aquí no sería necesario que ustedes estuvieran agregando la S. Entonces pueden ponerlo, ¿eh? pueden hacerlo o pueden, o pueden solo hacerlo. colocar el apóstrofe. Porque se escucha lo mismo, entonces no hay ningún. Ajá. Y aparte de eso, el sustantivo termina en S, entonces no, no es necesario. Pero acá uh -huh. se ha dado. Ahora, la veamos el siguiente bien. caso. Bueno, ¿tenían la pregunta de, de este? No. No. 
Uh, we have the next case. We have irregular plural nouns. Y esto es algo parecido a lo que veíamos de los sustantivos plurales. Que veíamos que su escritura era diferente. Pero acá ya lo estamos viendo con el caso posesivo. The people's pockets. Pockets. Okay. Sillos de... De las personas. De las personas. Personas. Entonces, acá no es que estemos haciendo plural el sustantivo. Acá lo que estamos haciendo es el poses utilizando la forma posesiva nada más. Pero se va a escuchar como que se lo hubiéramos agregado, como que si fuera plural, ¿verdad? Pero no es eso, sino que es el possessive case, los bolsillos de las personas. ¿Por qué acá ah. leerlo? ¿Cómo lo leeríamos? The people. The, people. The, people. the people's pockets. Okay. Okay. Children's, Children's toys. toys. Los juguetes, los juguetes de, los de, niños. Niños. de los niños. De los niños. De los niños. Ok, uh, people's pockets are uh, women's. Women's, women's bag. Mm -hmm. Men's, Men's bolsa de la mujer. Men's hair. 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 Ah. hair. El cabello de... Hombre. Del hombre. De los hombres. De los hombres. Tails. 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 La cola de... ¿De qué? Del ratón. De los ratones. De los ratones. Entonces, estos sustantivos que están acá entrarían en la categoría de irregular plural nouns. Por la de categoría de sustantivos irregulares. Que eso es lo que les mencionaba anteriormente. Que ellos no tienen una forma que se les agrega S o S, sino que su escritura es totalmente diferente. Por ejemplo, tenemos el caso de mouse. Plural es mice. Y si yo digo mouse, ah. es correcto. Entonces, este mouse es, es. Uh -huh. mice. Ah, interesante. Ok. Mice. Question. Ok. Question. Y... And we have another usage, compound possessive. There are sentences in which we reveal that two subjects are owners of a single object. Entonces tenemos el caso okay. donde hay dos possessors o a esas dos personas les pertenece algo. Puede ser una o pueden ser más cosas. Naomi, díganos, Naomi. Uh -huh. Naomi, activa el micrófono, está en silencio. Hola, buenas noches. Hola, no, me digan. Ah, Lick, solo le quería decir este, que voy saliendo apenas del trabajo y que solo me voy a estar escuchando. De acuerdo, no. Ok, perfecto. Ok, entonces, uh, estamos hablando, ¿qué eran compound possessive? ¿Qué recuerdo? Ajá. Vamos a ver, ¿qué estamos diciendo? Cuando, per, cuando algo pertenece a dos personas. Uh -huh, a dos personas. Carlos en Marías. House. House. Ok. ¿Casa de quién? De Carlos y de... De y Carlos María. y María. María. Uh -huh. In this case, you have to add the apostrophe S yes to the last person that you mentioned. In this case is María. Si fuera María. más, igual sería en la última. Yes. Si fuera de tres... Solo el último lo va a llevar. Just the last one. Okay. But, uh -huh. if we want to say that the house belongs to Carlos and Maria, and each of them, and each of them have their own house, so you have to add apostrophe S to both of them. Entonces, ¿qué pasa si los dos tienen una casa? Okay. Es decir, que Carlos tiene su casa y María tiene su casa. Entonces, en este caso, miren, tenemos que agregarle el apóstrofe la S a los dos. Pero aquí ya estamos separando. Porque estamos a, que ambos tienen de... casas diferentes. Exacto. Uh -huh. Question? No. Any question? No. Okay. No questions. Okay. And uh, we sometimes use a question in order to know who possesses something. A veces tenemos también la pregunta que es para 
eh, para preguntar sobre la, a quién le pertenece algo. Por ejemplo, tenemos acá, whose jacket is this? La pregunta, ¿cuál es? La pregunta es, whose? Whose? Esta es la pregunta. Se quiere preguntar, ¿de quién es esta botella? ¿De quién es esta galleta? ¿De quién es esta pupusa? <ríe> Whose jacket is this? Whose jacket is this? Entonces agregamos uh, la question, whose, luego el sustantivo, miren el sustantivo, whose jacket is this? Y invertimos el verbo to be, ¿verdad? ¿De quién es esta? Chaqueta. Chaqueta. Y contestar, Just dígame. Repeat whose. ¿De quién? Whose, pero no, se pronuncia... Who. Porque el otro es who. Ah, exacto. Who is he? Por ejemplo, te pregunto quién es él. Who is he? En esta se, se pronuncia con S al final. Who's. Sí. Eso sería algo como who. Eso sería who's. Who's. Ajá. Who and who's. Ok. Uh -huh. Pero recuerden que el who es para preguntar sobre quién. ¿Quién, ¿Quién es? Ajá. ¿Quién? ¿Quién hace uh -huh. la acción de alguna... ¿Quién? Ajá. De algo. Y el bus es para preguntar por eh, pertenencia. Ah, ok. Uh -huh. So now, look at the answer. ¿Cómo responderíamos a esta pregunta? Whose jacket is this? Lucía's. Uh, this is Carlas. This is Carlas. Entonces, podemos dejarlo así. Miren, esta es Carla. O podríamos agregar el sustantivo al final. This is Carla's jacket. jacket. Uh -huh. Pero usualmente, bueno, ahí depende cómo, cómo lo escuchen. Eh, cualquiera de las dos formas está bien. This is Carla's, es de Carla. O recuerden que acá siempre oh. esa apóstrofe S está haciendo la referencia a que es de a ella. que pertenece a ella. <coughs> Ok, uh, look at this. Whose dress is this? Question. Whose dress is this? Whose dress is this? This one? Okay. Lucia dress. Uh -huh. It's Lucia's. Uh, this is? This is Lucia's dress. Lucia's dress. Ok, nice. And we also have some expressions, uh, we also use it with uh, expressions of time. También los utilizamos con algunas expresiones de tiempo. Today's lesson, la lección de hoy. Monday's meeting, la reunión de lunes. De lunes. This week's conference. La conferencia de esta semana. La conferencia de esta semana. Muy bien. And now we have... Okay, just let me share some else. Y solo terminamos por ahí con algo más. Don't fall asleep. It's early. <laughs> I, I, I'm tired. Tired, why? You're always tired. Because hardworking. You're I work. a working uh, guy. Yeah, I am a hard worker. Hard working person. Yes. Hard working person. Okay. Just a person. Uh, okay. I don't know, Rick. <laughs> okay, that was nice. <laughs> Ok, look at this. Ok, hay algo más que les quiero mostrar antes, solo para concluir esa parte. Entonces, es nada más el review de, eh, de esos usos. Para que no les quede ninguna. <ríe> ok, so look at this. Um, remember, they show yes. that a person, animal, place, thing, or idea has or uh, owns something. Me dicen ahí si ya están viendo ahí la doll, ¿sale? Sí. Okay. So let's read the examples. Catherine, uh, use possessive nouns. To show that some 
something be belongs 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 to somebody. Example. Gringo has a boat. Boat. Uh -huh. Boat. This is Gringo's boat. Okay. Second use. To explain the relationship be between two or more people. Between. 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 Sorry. <laughs> Gringo has a sister. This is Gringo's sister. Ok, next. Y aquí vemos un ejemplo donde estamos mostrando una relación, lo que les mencionaba ayer. Ajá. Ajá. And the last one. To talk about shops. Gringo is at the gringo gringo stores. Green grocers. Green, green grocers. Es una tienda. Es una tienda. Una tienda de verduras. This shop and eats fresh fruit and vegetables. Green grocers. Okay. Baseball. Green grocers. Okay. And the possessive case for people and animals. Look at this. Singular nouns, cats, dogs, cats, dogs. Uh, we have a plural nouns ending in S, just apostrophe. Plural nouns not ending in S, just add apostrophe S. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Un pequeño cuadro donde vemos las reglas. Y más sintetizadas, sustantivos singulares, agregamos apostrofe S, sustantivos plurales que terminan en S, solo el apóstrofe, y sustantivos que no terminan en S, que son irregulares, por ejemplo, este es irregular, tiene dos formas, esta palabra, ship, puede ser singular, puede ser plural, es un irregular noun también. Entonces ahí, apostrofe es. Dear, uh -huh, apostrofe es. ¿Y qué pasa? Eh, este apóstrofe y esta S, cuando queremos expresar posesión, se utiliza con people in animals. Ahora, yo quiero hablar de cosas, ¿cómo voy a hacerlo? The possessive case for things, para cosas. But we're going to use the preposition of. Vamos a utilizar la preposición of. Look at this. Nouns naming things. The walls of the house. Los muros de qué? De la casa. De la casa. De la casa, de la, casa, de la vivienda, ok. The house walls, so that's not possible. We use of, uh, let's say, uh, things which are not animals or people. When we talk about something that does not belong to a person or animal, but it's part of another thing. Cuando hablamos de cosas que no, so, no es una persona, un animal, pero es parte de, de algo. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar la preposición of. The roof of the house. El techo de... La casa. La casa. El mm -hmm. techo de la casa. El techo de la casa. Oh. That's what we do when we, talk, when we use, uh, um, let's say, things. When we want to express a relationship or we want to express a possession with uh, things. It's non-living things. Entonces, con objetos inanimados, cosas, utilizamos la preposición of. And that's all. Oh. Okay, so now... It's time to practice. So now let's see uh, what do you remember. Okay, ahora sí, es su turno. Vamos a ver. <laughs> mm, okay. You ready? I'm ready. I'm ready. Yes, okay. teacher. So we're going to create two teams. Okay, vamos a hacer dos equipos. Vamos a ver cómo les va. Muy bien, veamos por ahí. Ahorita les digo en qué grupo van. Teacher, podemos eh, acercar, eh, adelante, atrasar la otra eh, clase que no la, no la, que me captura. La imagen. La imagen, la cosa. Acaba. Por favor, dice. Sí, por favor. Ok. De esa vamos a comenzar a, a hacer el, el ejercicio en sesión. Todavía. O las anteriores. 
Le voy a, aquí está la otra. Todavía no. Eso sí, okay. Antes vamos a hacer un, una actividad juntos. Y esto también. A ver. Uh -huh. okay. okay, let me see. Let me divide the teams. We have, okay. Aura Michel, Gu Carlos Guzmán, Carmen Evelia Aguilar. Activate your cameras, porque están con las camaritas apagadas. Vamos a ver, me encienden las cámaras. Eunice, Fernando, Francisca, Josué, Karen y Catherine. Team one, equipo uno. Ustedes son el team number one. No me lo voy a olvidar. Lisette. Sí, ahora vamos con el equipo 2. Si no lo menciono en el equipo 2 es porque estoy en el 1. Lisette, Manuel, Marina, Miguel, Naomi, Mirna, eh, okay, Noel Hernández, uh, Ronald, and Yolanda, you are team 2. Equipo 2. Yes, got it? Ok. All set? Ok, perfect. Team 1. Pick a number, and you have to select the correct possessive, okay? Team one, pick a number. Five. Five, okay, five. Give points to team two. <laughs> Thank you, Catherine. You, okay, okay. Le dimos dos puntos al equipo. Twenty-five. How many? ¿Cuánto le vamos a dar al equipo? Five. Just five. Yes. Um, okay. <laughs> you have to be generous. Let's see. Team two, pick a number. Number three. three. Okay, so you have to select that correct possessive. Observe the picture and then you decide. Thumbs in case hot. Thumbs in case hats. Or Tom and Kate's hats, A, B, or C. <laughs> That's difficult. What is hat. hat? The hat, a cup. Mm -hmm. Sombrero. Mm -hmm. Yeah, that's right. So that's um, something that's over your letter uh, A. Letter A. 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 Okay, so let's check. Thumbs and case hats. Okay, no, it was B. E, e. Uh -huh. Sorry, TM, it was B. Thumbs and case hats. Okay, but I give you the points. Voy yo, voy yo, voy yo. Okay, team one. No, number seven. Seven. Sí, okay. pero se las la puso buena al, al team dos. Okay, uh, it was number five, right? Uh, cinco, ¿no? Yes. <laughs> <laughs> no, no, no. No, three. Sí. Claro, claro. Me Let's pasa, check. Pues. Vamos a ver. No, ya no se puede modificar. Oh, ella no. le dio ah, la respuesta. Ella le dio la respuesta. <laughs> Por eso. <laughs> okay, I can ah, modify that. Uh, team. Okay, team two. Oh, team two. Two. Only, oh. only five, only I five. Okay, si, si perdemos es por culpa de la teacher, okay? <laughs> ah, bueno. Okay, a la siguiente sí, si okay, a la siguiente no solo no le damos los puntos. Seven. Para seven. ponerlos ahí, de, de acuerdo. Okay. Team one. I seven. Seven. Uh -huh. Uh -huh. Okay. seven. Cooks, cakes. Cooks, cakes. 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 Cakes or cooks, cakes? <coughs> cakes. A, B, or C? B. B. Okay. Oops. Okay, that's fine. Team two, go ahead, team two. Tienen que adivinar esto para no restar. Vamos a ver. Team two, a number. Team. Uh-huh, team two, number? One, two, one, two. Uh, no. one. one. Okay. Sí. Yes. Beanie's and Benny's car. Beanie and Benny car. Beanie and Benny's car. Ay, easy, easy. <laughs> uh -huh. Sí. Sí. Okay. Sí. Yes, sir. Beanie and Benny's car. 
Okay. Ah, ups, I did it. Ya, se la volvió a poner buena la pista. Ah, uh, no, teacher. <risa> Era Trampa, mala. Creo que tengo de grupo 2. Ya, ya es por inercia. ¿Cómo, mamá? A nosotros no quiere más. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Sí, Juan, sí. Pícame. Eleven. Eleven. Help us, team one. Hey, respondamos B. mal porque la pone buena. B, teacher, B. B. Yes, B. Yes, B. 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 Yes, B. Yes, B. B. Yes, 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 we are. Three, two, a number. A. A, okay. Una dice no. Children's okay. bike. Ice bike. Children's bike. Children's bike. A. 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 Letter B. Letter B. Any other opinion? Que hey. se la ponga mala, que se la ponga mala y ya. Hey. Ok. It was children's bite. It was C. Ok. Oops. No points. Let's see. Oh. Al fin, al fin. ¿Cuál era? Ten. Ten. Era la teacher. Ten. Ten. Ok. Ah, Swap mala. points. Ok. Cambiamos juntos. <risa> Okay. No tan rápido, ¿verdad? Okay, team Number nine. Yes, nine. Yes. Okay. Mark and Mary dog. Mark and Mary dog. Mark and Mary dog. C. A, B, or C? C. C. Vamos a ver la oportunidad del equipo. A, B, or C? A. A. Okay, necesito una más para sacar ahí. A, teacher. A, okay. Mark and Mary's dog. Okay. T1. T4. Four or six? Four. Four, okay. Baby toy, baby toy, or baby toy. Baby toy. A, B, A. 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 Okay. Baby toy. Nice. Thank you. Yay. C. Six. Okay. Girl, balloons. Girls. Balloons. All oh, the balloons of the girl. A, B, or C, team? B. B. Okay, one B. more opinion. A, B, or C, team? C, teacher. A. A. Okay, one more. Una más. Vamos a dar una más, una opinión más. Okay, B. Girls, the loop. 
Okay. But for this one, I won't give you points. Pero por esto no le voy a dar punto por lo que tenía al principio, okay? Para regresar el equilibrio. Ah. Oh, yeah. Okay, vamos a ver. Keep two, on. Team one. Two. Two. Keep 25 Maybe points. Okay. Two, team one. Sorry. Ana Perica. Yo voy a elegir la otra, pero como... Está bonito este juego. Sigamos. And team two. Pero dos veces se equivocó, teacher, así que quita la otra. Yeah. No, no. Yeah. Yeah, ya perdimos igual, no hay más que oh, no. Sí, ya perdimos. <risa> Gracias, teacher. La queremos. La ya me voy. <risa> ok, A, B o C. Team, hey. defiendan, por favor. Sí, sí. sí. La guitarra. Ah, no, it was not C, it was. Mm -hmm. Hey. It was B. Sí, sí. Oh. But uh, team two, you are the winners. Thank you. <laughs> Gracias a la teacher. <laughs> no, come on. Por eso la queremos, teacher Ale. <laughs> Hasta me aprendí el nombre. Catherine le estaba diciendo, teacher. Eso fue Fernando. Mucho le sopla. Catherine le estaba diciendo bien la tarde. Oh, yes. Are you Canadian? <laughs> ah, ajá. Porque yes. me salió mal la, la respuesta. Okay, so now it's time to continue. And um, in this... Uh, Well, right now we're going to continue with, uh, but with the re reviewing, right? With the feedback. Uh, and um, let's say first session, we were talking about some gradings. And now we're going to work as a class. You're going to work in the break of rooms and you're going to observe a conversation between James, Professor Austin and Emma. Look at this. Uh, good morning, Professor Austin. How are you doing? Can you see the dialogue? Yes. Good morning, James. I am doing well. Well, and you? Well, well. Well, and you? I'm great, thank you. This is my friend, Emma. She's thinking about applying to this college. She has a few questions. Would you mind telling us about the process, please? Hello, Emma. It's a pleasure to meet you. I am more than happy, happy to speak with you. Please stop by my office next week. Okay, it's a pleasure to meet you, Professor. Thank you so much for helping us. Don't mention it. Hope you um, will be able to answer your question. Okay, so now let's check the vocabulary that we have in this conversation. We have, um, how are you doing? What's that? How are you doing? Meaning? Spanish translation, please. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está estás? haciendo? Uh -huh. How are you doing? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo, ¿Cómo estás? te va? Good morning, James. I'm doing well. And you? I'm great. Thank you. This is my friend, Emma. She's thinking about applying to this college. She has a few questions. ¿Tiene algunas preguntas? Pregunta. Now, we have a question. Would you mind, would you mind telling us about the process, please? Okay, would you mind? Te gustaría hablar. Te importaría, te importaría contarnos acerca del proceso, por favor. Telling us about the process. Okay, <coughs> te importaría. So, would you mind telling us about the process? Okay, uh, hello, Emma. It's a pleasure to meet you. I'm more than happy to speak with you. Please stop by. Stop by. Meaning, stop by. Stop by. Mm -hmm. Means visitar. Stop by. Stop by my office. Visítame en mi oficina la próxima semana. It's a pleasure to meet you, Professor. Thank you so much for helping us. Don't mention it. Ni lo menciones, okay? Don't mention it. Okay? Ni lo menciones. Okay? 
hopefully I will be able to answer your question. Mm -hmm. How do you say hopefully? Hopefully. 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 Okay. Hopefully. Hopefully. So now let's practice the conversation a little bit more. Good morning, Professor Austin. How are you doing? Good morning, Professor Austin. How are you doing? Good morning, James. I am doing well. And you? I am doing well. And you? I'm great. Thank you. This is my friend Emma. She's thinking. Thinking, thinking, thank, thinking. Thank you. She's thinking. Listen up. Thinking, thinking. Think, She's thinking. 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 About thinking. 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 She has a few questions. Would you mind? Would you mind? Again? Can we repeat that again? Would you mind? Would. Would you mind? 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 Escuchó un ruido por ahí, pero no sé de dónde proviene. No sé si era mi, mi micrófono. Ya no. Bueno. Would you mind? Would you mind telling us about the process, please? Would you mind? Would you mind telling us about the process, please? So, would you mind helping me with that? Okay. Would you mind helping me? Okay to carry these boxes. Te importaría ayudarme a cargar estas cajas? So would you mind telling us about the process? About, ah, uh, about, about the process. That's a, ah, uh, about, about the process, please. Hello, Emma. It's a pleasure to meet you. I'm more than happy to speak with you. Please stop by my office next week. It's a pleasure to meet you, Professor. Thank you so much for helping us. Helping us. Helping us. Thank you so much for helping us. Don't mention it. Don't mention it. Don't mention it. Hopefully. Hopefully. What does it mean? Hopefully. Con un poco de suerte. Con suerte. Okay? Con suerte. Uh, I, will, I will be able to answer your questions. Con suerte seré capaz de contestar tus preguntas. So now let's see. I need uh, Miguel. Help me. Uh, help me, please. You're going to be James, um, Carlos. Uh, well, let's see. Cesar. Cesar, you here? Miguel, uh -oh. Sorry. Carlos, Sorry. and Cesar. Go ahead. Okay. Read the conversation. Ready. Good morning, Prophet Austin. How are you doing? Good morning, James. I am doing well. And you? I am great, thank you. This is my friend, Emma. She is thinking about April day, two days calling. She has a fifth question. Well, you might still be able to process, please. Hello, Emma. It's a pleasure to meet you. I am more than happy to speak with you. Please stop by my office next week. Please. In the car, and in me. A pleasure. It's a pleasure. Proffers, thank you. So you might for helping us. Don't mention it. Hopefully, I will be able to answer your question. Thank you. Thank you, boys. Okay. Again, so let's repeat it again, all together. Good morning, Professor Austin. How are you doing? Good morning, James. I am doing well. Well, okay, eh, in Spanish, well. 
And you? I'm great. Thank you. This is my friend, Emma. She's thinking about applying to this college. She has a few questions. Would you mind telling us about the process, please? Hello, Emma. It's a pleasure. It's a pleasure to meet you. I'm more than happy to speak with you. Please stop by my office next week. It's a pleasure to meet you, Professor. Professor, so it's a professor, right? Thank you so much. Thank you so much, so much for helping us. Don't mention it, hopefully. Listen, hopefully, 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 I will be able to answer, 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 okay? Answer your questions. This is a hopefully. Hopefully, listen up, hopefully. Again, what good morning, it? Professor Austin. How are you doing? Good morning, James. I'm doing well. And you? I'm great, thank you. This is my friend, Emma. She's thinking about applying to this college. She has a few questions. Would you mind telling us about the process, please? Hello, Emma. It's a pleasure to meet you. I'm more than happy to speak with you. Please stop by my office next week. It's a pleasure to meet you, Professor. Thank you so much for helping us. Don't mention it, don't mention it. Hopefully, hopefully, I will be able to answer your questions. Okay, let's see, uh, I need three more people. Um, Eunice, you here? No sé si Eunice está por acá. Me, teacher. Okay, Catherine. And uh, let's see. Okay, Eunice, Catherine, and um, how about you, Michelle? Aura, Michelle. Hello, teacher. Hello. Okay, Aura, Michelle, Catherine, and uh, who else mentioned? Lisette. Eunice. Eunice. Okay. Okay. Go ahead. Mm -hmm. Good morning, Professor Austin. How are you doing? Good morning, James. I am doing well. doing well. And you? I'm great. Thank you. This is my friend, Emma. She's thinking about applying to this college. She has a few questions. Would you mind telling us about the process, please? Hello, Emma. It's a pleasure to me. I'm more than happy to speak with you. Please stop by my office ne next week. It's a pleasure to meet you, Professor. Thank you so much for help helping us. Don't mention it. Hopefully, I will be able to answer your questions. Okay, vamos a ver. ¿Quién le tocaba ahí? Ya me confundí. Me unice. I don't know. Sorry. Me unice. I am James. I am James. Don't mention it. Hopefully. I will be able to answer your questions. Huh? Hopefully. 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 Let's... Hopefully. 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 Con suerte, voy a contestar tus preguntas. <laughs> okay. Hopefully. Mm, let me check. Um, applying. 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 Thinking about applying. Applying to this She's college. thinking about applying to this college. Okay, once more, and then you are ready to practice in the breakout rooms. Good morning, Professor Austin. How are you doing? Good morning, James. I am doing well. And you? I'm great. Thank you. This is my friend, Emma. She's thinking about applying to this college. She has a few questions. Would you mind telling us about the process, please? Hello, Emma. It's a pleasure to meet you. I'm more than happy to speak with you. Please stop by my office next week. 
It's a pleasure to meet you, Professor. Thank you so much for helping us. Don't mention it. Hopefully, I will be able to answer your questions. Okay, you're ready to practice? Take a screenshot and then you go to the breakout rooms. Ready? Yes, teacher. Yes. Ready. Okay, so you're going to have uh, some minutes, uh, three to five, okay? Just to practice and finish with that. Teacher, yo quedé fuera del grupo. Ok, ahorita. Vamos a ver, y los demás, eh, veamos quiénes más quedaron fuera. Fernando, Carmen, Karen, Lisette, Naomi, Yolanda. ¿Me confirman, todos. chicos? Todos se quedaron fuera. Ahorita. En tres, ok. Yolanda, la enviamos con Josué. Vamos. Karen con Francisca, Eunice, okay, Lisette con Eunice. Okay, eh, Fernando con Cesar, Naomi con eh, Eunice, Lisette, o sea, seis. Okay, ya le va a aparecer la invitación, chicos. Está Caesar. Ahí está. Carmen, me confirma Carmen, Francisca, Karen, Geraldine. Hola Francisca, dígame. Hola, hola Francisca, sí le escucho. Puede hablar. Ok, Francisca, ahorita le envío con Josué, el 3. Ya le va a aparecer la invitación. Vamos a ver quién más ha estado por ahí. Perfecto. Eunice, al 7. La, eh, Geraldine, Naomi y Carmen, chicas, me confirman ahí, también déjenme un mensajito. about the process pleasure. Hello, Emma. It is a pleasure to meet you. I am more thank you. Thank you happy to speak with you. Please stop by office next week. It's a pleasure to meet you, Professor. Thank you so much for helping us. Donomets is hopeful I will be Able to ask where to question. Ya lo pidió que entráramos otra vez. No. No, no, no. 
todavía no. Ahí me avisas, porque yo tengo ahorita. Voy, voy otra vez yo. Esto está bueno, ya me gustó. Vale. Voy vale. yo. Comienzo usted hoy. Good morning, Professor Austin. How are you doing? Good morning, James. I am doing well, and you? I am great. Thank you. This is my friend, Emma. She is thinking I was split in this college. She is a, has a fifth question. What you mean thinking is about the process, please? Hello, Emma. It's a pleasure to meet you. I am more than happy to speak with you. Please stop by my office next week. It is pleasure to meet you, Professor. Thank you so much for helping us. Don't mention, hopefully. I will be able to answer your question. Ahora, ahora voy yo primero, ¿verdad? ¿O vos? Eh, no, yo comienzo otra vez. Ready. Good morning, Professor. Good morning, Professor Hosting. How are you doing? Good morning, Jay. I am Doug Will and you. Hello, hello. Did you finish, Naomi Eunice? Hola. No, Naomi no ha llegado a su casa todavía. Ah, y Ronald no está aquí. Ronald. Hola. Solita está. Naomi. Sí. Ah, eh, Eunice está solita. Ok. Ok, sí. la voy a enviar con Lisette, el que está en la sala principal. Bye. Gracias. Eunice. Okay, Rana. La la L. Good. Would you mind telling? Would you mind telling? Telling about us. Telling us. Telling us about. The process. process. Okay. Hello, Emma. It's a pleasure to meet you. And more than happy to speak with you. Please stop by my office next week. It's a it's a pleasure to meet you. Professor, thank you so much for helping. Helping. Acuérdate, pegado. Helping us. Helping. Helping. Helping us. Helping us. Okay. Helping us, helping us. Helping us. Okay. Don't mention it. Hopefully, I will be able to answer. El otro, yeah, otra vez. Sí. Me imagino. Vaya, comencemos a estudiar porque entro de la tija. Hello, did you finish? Finish. Yes. Mm. Yes. Dos veces lo... lo, lo... Lo hicimos. Ok, so let's, let's go back. Lo volvemos, lo volvemos a hacer. Ya estuvo. Ah, yeah, no. O cancelamos. Sí, pueden, pueden hacerlo. ¿no? You have like 40 seconds. <risa> lo vamos a hacer Compartir, ahorita. Pues. Compartirlo pues, para que escuche el tiche. Va, espérame. Con... <risa> Cinco, Ahorita lo comparto. Cuatro. Tres, Ey, para perder esa. Uno. Ey, para. Ahorita. Rory. Sí. Ay, dale. Ah, go ahead. Good, Good morning, morning Professor ah. Austin. Austin. How are you doing? Good morning, James. I do you. Well, are you? I am great. Thank you. This is my. When Emma, she is thinking about applying. Ya no, ya estamos regresando, creo, ¿no? Y la teacher. Ah, hello, welcome. Hello, teacher. We're back. Okay, so listen up. Now welcome. we're going to continue with our manual. Okay, 
So if you have your manual, you can open it, okay? Okay. So we're gonna have the review from uh, our first objective, objective right? Esa primera parte ya la, ya la comencé a hacer. Great. So give us the answers. Yo ya la Number terminé one. esa. Okay. Yo también. Yo no tengo, una más yo no tengo ese formato de tarea. Ese libro. No lo tiene el libro. En el chat, en el WhatsApp está. Vamos a ver quién se lo comparte ahí en el WhatsApp. Yo lo, lo comparto. Me lo, lo comparto, comparto para tío. descargarlo. Gracias. El... Yo lo voy a compartir. Ah, vale. <ríe> Lo com... <ríe> si yo lo compartía, lo compartía con todo. <ríe> y respuesta. Ah, vaya. Ah, vaya. Ah, me lo puede pasar, no importa. <ríe> Ahí está. Ya lo pasaron. Ahí está. Ya. Thank you. Okay. So we have to. Oh, uh, yo quiero el de Catherine, que ya está hecho. No, no, no. Catherine, da los copias. <ríe> no, Catherine. Ok, so look at this. Uh, exercise three. And scramble the following letters to discover the occupations. Occupation number one. Can you tell me what is that occupation? Uh -huh. Engineer. Uh -huh. Engineer. 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 Okay, Engineer. number two. Floor manager. Floor manager. Floor manager. Okay. okay, number three. Secretary. Secretary. Secretary, okay. Four truck driver, truck driver, truck driver. Okay, supervisor, supervisor. Okay, six maintenance, 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 maintenance. Can you spell that, please? Let's see. N A I I N T E E N A N N C E E. Okay, perfect. Excellent. You're ready. Okay, now look at this. Um, we have some exercises on page number number nine, I think. Yeah, that's, that's page nine. Complete the following sentences using the correct form of B and the occupations. Number one, let's see the name. Caesar, number one. Alan, okay. using verb to be, using verb to be and using the occupations. Alan? Truck is the truck driver. Is a truck driver. driver. Okay, let's see. Catherine, number two. I am not assembler. Ah, or an assembler. An assembler. Okay. Francisca, number three. Michelle. He is. Mm -hmm. Is a floor manager. Excellent. Is a floor manager. Okay. Manager. 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 Listen up, Fernando. Manager. 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 Mm, okay. okay, so let me play the audio. Listen up. Manager. 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 Listen. Manager. Yes. Manager. Yes. Manager. 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 She's a floor manager. 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 La segunda A que tenemos en manager. 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 Quiere decir que no la van a hacer prolongada, sino que es una I corta, Manager. rápida. Manager. 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 
She's manager. a work manager. 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 La primera. La primera. Manager. Manager. Así. Ajá. La primera A es ah. una. Es un. Manager. Como que tenemos ahí. Manager. 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 Man
Engineer. Engineer. Yeah. Engineer. Okay. Engineer. 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 Okay. Y la última, la que lleva la más del stress, es la última sílaba. Engineer. Engineer. So it's engineer. 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 Okay. So now look at this. Uh, we have an exercise. Complete the following information about three people and write extra information using a negative statement. Name. Um, Alan. Okay. Alan. Occupation. Truck driver. Truck driver. Give me a negative Thank sentence. He's not a policeman. Uh huh. He is an. A uh, policeman. policeman. Okay. Um, name. Another name. Fernando. Fernando. Okay, Fernando. Okay. Occupation. Supervisor. Sales. Supervisor. Okay. He is a member. A fire. Is he is he is an, a fireman. Okay. Excellent. Occupation. Another occupation. Another person. Hey. Name, name. Miguel. <laughs> Present. Miguel. Okay. Occupation. Engineer. Engineer <laughs> electricity. <laughs> okay. okay. Uh, engineer. Engineer. Okay. Uh, not negative. He, he sent a doctor. He sent a doctor. Okay. Nice. Do you all have that? Todos lo tienen así. Vayan, vayan llenándolo también. Tengo una pregunta. Si uno le pone he is not, es correcto igual. Sí. Ok. Forma larga. Una forma larga. Y también está la otra. Yes, he isn't. Uh -huh. Y está esta también. He's not. Yes. He's not. He's not. Uh -huh. eh, ah, he's not. Que sería el, la contracción. He, his, de he is. Uh -huh. oh. Y acá está en la negativa. Ok. So let's continue. We have a conversation between uh, Mary, Romeo, and Rodrigo. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new. Se ve bien ahí, me avisan. I am. Um... Okay, good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. So we have the acronyms, we have the, the titles, okay? Son titulos, Mr. and Miss. Miss. Okay. Mrs. Mm -hmm. Miss. Señora. Miss, okay. And this is Mr. And besides that, we have the acronym for uh, Mrs. Okay. Mrs. Es para señora. Okay. Mrs. Mr. Miss and Mrs. Mrs. And you are the last name. Yeah, yeah, agregamos el apellido. Mr. Uh, Mrs. Mary Garcia. Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. Marketing. 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 Una I, una I. Marketing. 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 Department. 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 Marketing department. No, I am, not. I am from the quality department. They are okay. marketing, marketing managers. Managers. Mm. Managers. Yes, we aren't from the same department. Okay. Yes, same. Same. 
We same. aren't from the same department, same but we department. are colleagues. Same. But we are same. colleagues. Same. Thank you so much for the information. Okay, again, let's see. Catherine, help us. You're Mary. Cesar, you are Romeo. And Josue, you are, let's see. Mary, Romeo, and Rodrigo. I am Romeo. Mm, no, oh, you're Mary. Sorry, Mary. <laughs> mm -hmm. Okay, okay. Well, okay. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. I am there are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are we are from the marketing department. No, I am not. I am I am from the quality department they are marketing manager manager yes manager yes <laughs> we're on from this the sound department books where we are calling thank you so much for their for the information sorry mm -hmm. so, okay let's see um and now i need three more volunteers how about you francisca aura michelle and let's see eunice you three Hi, mary okay you're mary good morning i am mr mary garcia i am the new secretary nice to meet you Nice to meet you too. I'm Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Lisette? Mm -hmm. uh, let's see. Okay, how about uh, help us? Uh, Manuel, Manuel, help us, Manuel. Yo creo que se fue el ICF. Manuel, Manuel, help us. Eh, desde el tercer párrafo. Uh -huh. Welcome. You're Rodrigo. Well, welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. I am a marketing manager. Eh, yes, we are from the same department group, but uh, we are calling. Thank you so much for the information. Okay, let's see volunteers. Miguel, uh, let's see, Mirna, Noel, and let's see, Mirna, Noel, Present. and Yolanda. <laughs> Mirna, Noel, and Yolanda. Good morning. I am Mr. Mary. Mary Garcia. I am Miss, Miss, Miss Mary Garcia. Mm -hmm. Miss Mary Garcia. I am in the secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobo. <laughs> and they have Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Romeo Rodrigo, who is Rodrigo? Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we are from the same department, but we are Mary? 
Thank you so much for the information. Okay. Yeah. And that's it. No, todavía no. Okay, so now look at this. We have some vocabulary to check. We have the titles, Mr. Okay, acá, me acompañan acá. Mr., Miss, and Mrs. Mrs. Okay, estamos viendo este de señoritas es Miss. Señorita Mary Garcia. And Miss Mary Garcia, I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Acá, sí, Mr. Romeo Lobos. And we have some more words. We have manager, 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 department, 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 and colleagues, 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 colleagues. Uh -huh. Colleagues, okay, Los mm -hmm. Okay, let's see, okay. volunteers. Me teacher. Okay, Catherine. Fernando. Fernando, yo teacher, yo no he participado. Fernando, pasado. Okay, Fernando, uh, Catherine, and Miguel. Hey, uh -huh. ¿Quién comienza? <laughs> Yo. Catherine. Ok. <laughs> Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality the department. They are marketing manager. Yes, we are from the design department, but we are calling. Thank you so much for the information. Congratulations. Okay. You are see. welcome. <laughs> okay, nice. Um, vamos a ver, ¿quién nos hace falta? ¿Nadie más? Carmen. No, no Carmen. a listener today. Uh -huh. Este día ha estado de oyente. Marina no ha participado, ahora ha estado callada. Oh, yes, Marina. Marina. ¡Que baile! Marina. <laughs> vamos a ver, ¿quién más? la Macarena, teacher. ¡Que baile la Macarena! <laughs> Marina, vamos a ver, ¿quién más? Ella cambié ese nombre, que te <laughs> ¡Qué bárbaro! Noel ya participó, ¿no? Noel. No. Noel, no, okay. no que baile la niña Pomponte. Ah. O, que cante, o que cante una de Luis Miguel. Compañeros que tienen. Vamos a ver. Eh, ok, Marín. And Noel. Noel, activate your microphone. Y necesitamos una persona más. My teacher. Yo. Ok, por ahí, Francisca. Ok, le ganó Francisca por ahí. Francisca, Noel, and Marina. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobos. I am they, they have my Rodrigo Cas and Miss Miss Perez. Welcome. We are from the marketing department. I am not. I am from the quality department. Marketing manager. Yes, we are from the same department, but we are. Lo siento, lo siento. Call, calling. Thank you so much for the information. Okay, thank you guys. Again, managers, managers, department, 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 and colleagues, colleagues, colleagues. Okay, let's see, let's continue. We have some more activities to do. Um, just let me erase that and we continue. Okay, so we have a shared exercise. Complete the sentences using some information from the conversation above. Rodrigo and Luis are marketing managers. So that's the example. 
Um, let's see. Number two. Number two. Rodri uh, Romeo Romero. And Rodrigo. Romero. Romero. Luis mm -hmm. Romero. What? Exercise two. Uh, Romeo and Rodrigo are from the uh, same department or are not? Are not. Okay. You sure? Seguro. Yes. Okay. I <laughs> sure. We. We are. We are colleagues. Okay. They Here. are in the same company. Oh, then. Mm -hmm. They are in the same company. Yes. Mm -hmm. Now we have affirmative statements and negative statements. Complete the statements using the plural of V and the information on parentheses. Then compare the answers with the partner. They, they. They, sorry, they Let's, are uh -huh. receptionists. Uh, receptionists. Okay. You are not, you are not. You are not supervisors. Excellent, Catherine and Francisca. We are not supervisors. Susana and Marcos are not colleagues. Are not colleagues. Oh, sorry. ¿Y qué pasa con los demás? <laughs> Toda la frase, no. Sorry. <laughs> okay. Number four. And um, four. We are a count. I don't know. How do you say? Accountants. We are accountants. We are, okay. Accountants. 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 Number five. We are Carla and Alessandra. And Sandra. They and they are. They are. Mr. Mr. Herrera. Mr. Mejia. Herrera and Miss Mejia. Okay, Miss. So don't forget that. Miss. And let's see. Example. And now, the third one is Susan, Susan and Kelly. Teacher. Hi. Teacher. Si puede, si puede Susan y Marcos Susan no Marcos. son. Sí, que no se pongan muy bien. En el siguiente ejercicio. Sí. Solo dije, are not college. Are not college. Uh, si no se ve bien lo, lo último ok uh, let me check that que no se entiende ahí yes es mm -hmm. college o college 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 o college 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 Colleagues. 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 Ah, okay. Colleagues. So, so. Colleagues. They are not colleagues. 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 Okay, let's Colleagues. see. Um, now, we have an exercise about a conversation. So now, it's your turn to create a conversation. But let me check. Okay, no, no Volunteer, me teacher, me teacher. Ah, okay. So let's see. What do you have? Hello, I am. Hello, I am Katie. Okay, Katie. Hi, nice to meet you. We are Rodrigo and Jessica. We are? Rodrigo and Jessica. Good night. Good night. And Jessica. We are supervisor. Okay. Supervisors. Okay. Supervisors. Nice. Really? Really? I'm a, a Bianca advisor. Okay. I'm uh, an advisor. We, yes. We are reservation sellers. Okay. Would you like to be a chef, Rodrigo? Okay, nice. No, I will not like it. No, I will not like it. Oh, I wouldn't. <laughs> Excellent. Very good. 
Uh, yeah, that's great. So in this part, you have to create your own conversation. I wouldn't. Right? Crea su propia conversación, una conversación corta. Just like her example. Hello, I am Katie. Hi, nice to meet you. We are Rodrigo and Jessica. We are supervisors, mm -hmm. really. I'm an advisor. We are reservation sellers. Would you like to be a chef, Rodrigo? No, I wouldn't. Okay, nice conversation. Let's see. Um, and... Okay, so we have another dialogue. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana and Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too, excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She's Mrs. Mrs. Diana Aguilar. She's the manager the of manager. the company. And, okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Okay. Sales. Person. Sales. Sales. Okay. Sales. 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 I'm a sales person. Thank you so much, Mr. Lapis. Let's see. Uh, volunteers. Volunteers. Two me, me, teacher. Me, hey, teacher, teacher. Fernando. Okay, Fernando. Go ahead. I'm Carlos. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Uh, ay, ay, se me trabó la lengua. <laughs> you are welcome, uh -huh. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, nice. Let's see um, uh, Francisca and Miguel. Francisca, Miguel. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, I am Mr. Carlo. Nice to meet you. Carlo Lopez. Nice to meet you too. Excuse me, is she Mr. Diana Andrade? No, she is the Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? Supervisor. 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 Not. I am not. I am Sally person. Thank. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay. Nice. Uh, Carlos welcome. and Caesar. Carlos and Caesar. Okay. Supervisor, supervisor. Hello, I am Ana Trujillo. Sorry, uh, I am. Hi, hi, Ana. I am Mr. Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she is. She is Mr. Diana Aguilar. Mrs. Mrs. Diana Aguilar. Mrs. 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 Thank you so much, Mr. Lopez. Thank you. Okay, excellent. Let's see. Uh, we continue with Josue and Karen. Geraldine. Hay alguien que va a levantar la manita y la baja. Ella no lo alcanza a ver. Naomi, Naomi. Naomi, okay. Yes, I watch Naomi. <laughs> okay, let's see. Um, ¿Con quién íbamos? Íbamos con... Lisette, 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 
Okay, hello, I am Ana Trujillo. Hi, Hi Ana. Ana, I am. Hola. Ok, la silencia ahí, escuchaba bastante sonido de fondo. Okay. No sé si es el micrófono o qué es. Yo creo que por no, estar... Estoy trabajando, sí, estoy trabajando. Ah, ok. Ah, sí, es cierto. Estoy trabajando, es cierto. Ah, pues no. Okay. Se escucha mal la máquina. No ah, sé. y bueno, intentemos, okay. entonces. Gabonice, Lizette, y luego vamos con José. Okay. Hello, I am Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you. So, excuse me. Is she Mr. Diana Andrade? No, she isn't. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And I will do the supervisor. No, I am not. Man, I am man. a service person. Thank you so much, Mr. Okay, thank you. Again, Mrs. Mrs. Diana Aguilar. Mrs. Okay, let's see. Uh, Josue and uh, let's see. Naomi, Naomi, creo que teníamos por ahí. Ah, me estaba ahí queriendo participar. Sí. Ok. Uh, hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Mrs. Diana Andrade? No, she is not. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a silent person. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, excellent. Let's see, Miguel, Marina. Hello, I am Ana Trujillo. Miguel, activate your microphone. It's off. Sorry, sorry. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Miss Diana Andrade? No, she is not. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervision? No. I am not, I am a Sally person. Thank you so much, Mr. Lopez. You okay. are welcome. Thank you. Sales, sales, sales. And supervisor, supervisor, supervisor. Manuel and Catherine Noemi. I am Carlos. <laughs> okay. Hi, Anna. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Miss Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. <laughs> And are you the supervisor, the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, excellent. Very good. Hey, let's see. We continue with um, Noel and volunteer. Noel, can I hold the mask for Noel? Hi, hi. Okay, let's see. Noemi, okay, Noemi. Noemi or Naomi? 
Ah, uh, Naomi. Yeah, you're right. <laughs> No, este, en la primera, eh, donde dice, no, she is, she is, uh, es Mrs. Mrs. Uh -huh. Mrs. 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 Entonces, acá lo corrí, ¿verdad? Un gusto conocerle también, disculpa. ¿Ella, ella, la señorita Diana Andrade. No, ella no es. Ella es la señora Diana Aguilar. Por aquí, presente. Ok, terminamos ahí con ustedes dos, chicos. De... Naomi, me parece que era Naomi y... Sigamos Noel. hasta las 2 de la madrugada. Dijeron que hasta las 2. Noel, Naomi. Gatter en Dios. Yo no me opongo. Yo no, me opongo. Ah, no, pero ahí teníamos. Naomi, me parece que teníamos antes. No sé. Naomi. Naomi, no. I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she is. She is. She is. Ethan. Mrs. She is Ethan. Mrs. Mrs. Diana Aguilar. She is the manager. Of the company. ¿Qué le pasó ahí a Noel? ¿Noel? ¿Hello? Se le quedó trabada la cámara. Ah, bien, perdió la conexión. Vamos a ver, Catherine, continúe ahí. Salud ok. Uh, Carlos, ok. No, she isn't. She's Miss, Mrs. Diana Aguilar. She's the manager of the company. Ok. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, thank you so much, guys. And um, let me see. Well, in here you have to answer some questions based on that conversation. Let's see, is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Yes, she is the manager of the company. Okay, yes, she is. So basically, in here you have um, exercises related to the topics that we studied during the week. Are Anna and Carlos supervisors? No, they are not. Oh, they aren't. They. Uh -huh. No, they aren't. Okay. Uh, we're going to stop in here. Vamos a quedar hasta acá y vamos a continuar en el review de la siguiente clase. Ustedes lo pueden adelantar. Ustedes lo pueden hacer. Esto es, es, bueno, son los temas que hemos estado estudiando, entonces pueden continuarlo. Y el día lunes tendríamos un review de, eh, de lo que hemos estado estudiando también. Ok, continuaríamos por acá. But now we're going to stop and let me see, I'm going to pass the attendance. So how do you feel? This is your first week. ¿Cómo se sienten? Su primera semana. Great, happy. Happy, happy, happy nice. Yeah. <laughs> okay, great. Okay, so we're going to continue on Monday. Continuamos entonces el día lunes. Ya este día yo me puedo actualizar sus notas de la primera semana. Okay, vamos okay. a todos pongan los 10 y participan. Bueno, bueno la no, ya, ya, sabemos que, ya sabemos que tiene sus preferidos ahí. Ya, <laughs> <laughs> ya te lo apuntaron. <laughs> Ok, Amanda Esmeralda Martínez, ¿está por acá Amanda? Ok, let's see, Aura Michelle González. Thank you, Carlos Luis Guzmán. Present teacher. Thank you, Carmen Evelia Aguilar, está ahí oyente. O César Augusto Melgar Garay. Presente. Thank you, César. Eunice Beatriz Juárez Carpio. Presente. 
Thank you, Fernando Danilo Vega. Presente. Thank you, Fernando Josué David Pastor. Presente. Thank you, Karen Geraldine Escobar Pacheco. Karen Geraldine. Catherine Noemi Romero Maldonado. Present teacher. Thank you, Catherine. Lisette Abigail Gonzalez. Lisette Abigail Gonzalez. Ella tenía problemas de conexión, ¿verdad? Yes. Manuel Ernesto Rodríguez. Yes. Thank you, Manuel. Marina Leticia Rolín Jiménez. Present teacher. Thank you, Marina. Miguel Ángel Rodríguez. Present teacher. Thank you, Miguel. Mirna Lisette Mejía Amaya. Mirna. Present. Thank you. Naomi Eloisa Bonilla García. Present. Thank you, Naomi. Noel Humberto Hernández. Noel. Hello, Noel. Dice que de conexión. Ah, sí, él tuvo el problema ahí al final. Roberto Alexander Cruz Rivera. A mi señor Roberto hoy. Ok, no. Rona Lamil Carvira Sarabia. Okay. Yolanda Magdalena Linares. Present teacher. Thank you, Yolanda. And Francisca Jasmine Sanchez Rivas. Present. Okay, so that's all for today, guys. And just, um, well, one recommendation. Um, Try to finish the activities from week number one today. Entonces, terminemos ahí con la actividad número cinco este día. ¿Hay alguien que tenga pendiente de esa actividad? Yo creo que ya todos la terminaron. Well, Yo desde el primer día las terminé. Bueno, vamos a ver entonces. En todo, copia, en todo caso, vamos no. a ver ahorita. Sí, next week. Sí, next week. Vamos a ver ahorita, en todo caso, y sus notas. Vamos a ver quién. Vamos a pasar aquí a este el escáner. <risa> a ver el libro de calificaciones, a ver cómo estamos ahí. Ya tengo 10, ya tengo 11. Ok, muy bien. Okay. Hay muchos que ya hicieron bastantes actividades. ¿no? Yo ya llevo como cae la 20. <risa> Hasta donde he topado, teacher, ahí le voy a pedir ayuda. Siempre soy así. Okay. Cuando no puedo, busco ayuda. Vamos a ver. No, hombre, vamos súper bien. A ver, solo ahí. Déjeme ver. Ok. Ah, ok. Ok, veamos acá. Y ese nada más hacer un recordatorio también sobre la asistencia. Y, um, si tienen problemas con el internet, conéctense con datos móviles. O sea, cuesta un poco más, pero este, al final recuerden que les va sumando ahí o les va restando su porcentaje de asistencia. Muy bien, veamos. Ahí, eh, ahora Michelle, perfecto. Solo veo aquí algunos. Ok, eh, Naomi, Naomi, ahí. Naomi. Sí, yo, yo no he hecho ninguna. Y Pero gracias. Porque, Ajá. Eh, ¿Te podemos sí, ayudar? No, lo que pasa es que quiero hacerlo el fin de semana tranquila porque el día de semana muy, estoy muy agitada y realmente me quiero concentrar. Entonces, por eso todavía no las he hecho. Ok, de acuerdo, Naomi, estamos pendientes ahí. Y Ronald, también ahí subir el porcentaje. Falta una, una actividad, me parece que le falta. Amanda, una actividad. Eunice, yo creo que es una actividad a la que le falta. Manuel, una también. Mirna, la de este día también. Y pues de ahí el resto estamos súper bien. Ok. So, 
Juan, it's time to finish. Stay if you have a question. Quédense, si tienen preguntas, quédense para que podamos hacer el repaso. Ok. O quienes quieren hacer repaso, pues nos quedamos. Ok, so that's all for today, guys. I'll see you in our next class. So it's going to be tomorrow. Uh, no, not tomorrow, all right? Mañana. <laughs> a Monday. Oui. Nos quiere dar gratis la oui. clase. A Monday. Oui. <laughs> Mañana aquí vamos a estar. You need a day off. No, you need uh, two, wait, two days off. Okay, see you guys. Good night, teacher. Bye-bye. Good night. Good night. God bless. Okay, God bless. Marina. See you later. Bye. Bye. El porcentaje lo van a poner en, el, en la página, en las notas. El porcentaje de las notas. Ese ahorita queda en la plataforma. Nosotros, nosotros eh, ubicamos el porcentaje en el reporte que llevamos. Entonces, ah, ajá, no, ese no se publica en el grupo. Ese solo queda en la plataforma para que usted lo vea. Ajá, y, pero y... nosotros lo podemos ver en la plataforma. Ah, sí, sí, sí lo pueden ah. ver. Pero van a ver el porcentaje nada más del, de la primera semana. Entonces ajá. nos va a afligir ahí si el total les da 50 o 40. Pero tienen que tener al 100 la, el primer homework. El homework 1 tienen que tenerlo en 100. Para que se lo vea. 110 ya. Que me pase punto. Yo ando. Ajá, eso, Kate. Bueno, es solidaria. No, así no. Son bromas. Sí, no, sí. Son bromas. Para matarle estrés, Tyre. No, no está estresada, ¿verdad? No. Siempre no pasa alegre. Está bien alegre. Está bien alegre. Ok, sí. ok, so that's all for today. Um, bueno, si tienen preguntas de algún tema, nos quedamos. No question. Good no. night, good night. Good night, Miguel. Good night. Bye bye. Good night. Bye. 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 Sí, sí, quería preguntarle sobre, bueno, el manual de la descarga que dijo desde el día 1 es el que no sé dónde lo podía encontrar, pero creo que es el que los compañeros compartieron ahora en el WhatsApp, ¿verdad? Sí, ese es, vaya, pero Ajá. como vamos a seguir descargando, yo le compartí, como vamos a seguir trabajando con el manual, a la plataforma no ha tenido problemas. Según... No. Ajá, no, no ha tenido problemas. Entonces, eso está acá, mire, este de acá al final, la última opción del... Uh -huh. Eso Ajá. es lo que, no, lo que no había podido encontrar, pero como lo compartieron ahí, o sea, creo que era el mismo. Sí, es el mismo. Entonces, es este. Es el que estamos trabajando ahorita en los ejercicios de último, sí. ¿verdad? Entonces, este, de, descárguelo, o lo puede imprimir, o puede imprimir solo algunas páginas, o también puede trabajarlo en línea, para que se vaya reforzando lo que hemos estado viendo. Por ejemplo, las preguntas... Uh -huh. Este, los possessive adjectives, hay, hay ejercicios de listening también que se pueden reforzar. Algunos que los hemos proyectado acá y hay otros que pueden realizarlos ustedes también. Entonces, acá solo hace clic acá y mire, ya le empieza a cargar. Para que cargue uh -huh. y hagamos clic acá donde está este botoncito. Este para descargar. Ajá, y solo lo presiona una vez y uh -huh. ahí tiene que empezar la descarga. Vamos a ver. Ahí ya, ya estuvo. Sí, se ve que sale acá abajo. Sí. Ajá. Y ahí ya lo otra, Sí, le quería preguntar este, con respecto a la inscripción como del otro módulo, porque se supone que el módulo es cuatro semanas son, pero el primer módulo del, como del primer nivel siempre, ¿verdad? Todo el básico dura, eh, dura seis meses. Ajá, dura seis meses y cada módulo de básico eh, dura cuatro semanas. Ajá, lo que quería consultar es que en las, digamos que en el segundo módulo del básico, no sé si ya no me voy a poder inscribir porque eh, ya no estoy trabajando. Ah, ok. Este, ¿Y está elaborado para alguna otra empresa? De okay. momento no. Ok, bueno, vamos a consultar para, ajá, para ver eso. Sí, porque eso es lo que estaba pensando. O sea, yo siempre voy a, o sea, siempre quiero seguir como no dejar, pues, porque uh -huh. si no, no voy a aprender nada si dejo solo una semana, o perdón, un módulo que sería un mes. Entonces, al próximo mes me quedo, me voy a quedar como, como a cero desde como estoy ahorita. Ok, bueno, déjame consultar ahí que podemos. Ajá, porque, 
cuando me estaba inscribiendo me, me preguntaron si, si era no cotizante, no sé si podría inscribirme como no cotizante también. Mm, voy a consultar bien la información que ellos están manejando, porque como eso cuestión administrativa la conocen más ahí, pero lo voy a consultar, lo voy a eh, decir ahí a una chica, si quieres te déjame un mensaje, o consultar a una de las eh, personas que nos apoya para que le dé seguimiento. Sí, por favor, porque sí, este, sí, no me gustaría quedarme, pues, y ya como no estoy trabajando, entonces es como que, no sé, no sabía cómo iba a suceder, y supongo que como el certificado del primer módulo siempre lo mandan a la empresa que dijo la vez pasada, ¿verdad? Sí, este, en ese caso tendría que ver mucho si, este, pues, la empresa también lo, 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 si lo solicita, ¿verdad? Pero uh -huh. si no, pues no, ¿verdad? Este, uh -huh. igual, si en todo caso que no se pudiera en este programa, hay otro programa, pero te, tengo que consultar bien o este, compartir su contacto para que le den seguimiento y la apoyen ahí. Uh -huh. Uh -huh. Porque, ajá, sí, para que digo. igual continúe, ¿verdad? Sí, no, para no, continuar, no habría por problema. Eso, no. Uh -huh. no me porque, quiero quedar porque ajá. igual hoy ya es como que ya inicié y, y es una lástima que dejara como un módulo perdido y después ya no poder continuar. Sí, sí comprendo. Igual ha estado otro programa, pero déjeme averiguarle bien todo lo, todo lo que necesitamos para que veamos ahí cómo, cómo vamos a hacer para el siguiente. Vale, está bien. Uh -huh. De acuerdo, Francisca. Ok, el, el de la siguiente semana lo vamos a descargar acá. Es unidad 2, este de acá. Ok, vale. Francisco. Gracias, gracias por consultar y cualquier cosa, pues estoy ahí pendiente. También me puedes vale, escribir ahí en el grupo y yo rápido la contacto. Gracias a ustedes por su ayuda. Gracias, Francisca. Buenas noches. Nos vemos el día lunes.